Now, all the photographs I've shown so far Le foto che ho mostrato finora um, are by quite well known photographers. Sono da, uh, fatte da fotografi um, famosi. This particular photographer Questo particolare fotografo um, is well known in Spain Molto noto in, in Spagna um, but not actually not even in Spain in Cat Catalonia. In Catalonia. Well known in Catalonia but not not worldwide. Not uh, a livello mondiale. Uh, Catalan photograph photographer photographer catalano called Joan Colom. Joan Colom. And in the 1960s he made a record of Nel 19 negli anni 60, 1960, uh, the red light district. Ah, ha uh, fatto delle foto nel quartiere a luci rosse in Barcelona. Di Barcellona. In Barcelona. Um, and it's a fa it's this is a favorite photograph of mine. È una delle sue preferite da um, dire Jerry. Not just because he gave me a print. <laughs> <laughs> no, perché gli ha offerto una stampa, ma mm. But because he he made this book. Um, it was called Le Isas Ribas e Colapiteras. Oh mamma mia. <laughs> and that means basically it means Putana, putana e putana. <laughs> in three different okay. ways I'm saying it. Three different, three different words. Okay. La stessa, la stessa um, concetto. <laughs> and this book was banned by, uh, the book was banned by Franco. Oh, da Franco è stato ovviamente censurato. Um, but I love these pictures. A me piace molto questa foto. Because again, like Belloc, like? Uh, again like Belloc, Ah, la bella occhio per vedere yeah, tutto, yeah. sì, like, uh, come il fotografo di New Orleans. He wasn't making judgments about Non stava things. esprimendo giudizi sui suoi soggetti. And there are wonderful examples. This is a wonderful Questo one. Questo è un esempio molto bello. Of how a lot can be made a lot can be made of body language. Eh, di quello language, che si può ottenere col linguaggio del corpo. Yeah. Um, he's Jean Colomb, he's still alive, he's in his 90s. Questo fotografo ancora vivo, cioè adesso ha circa um, 90 anni. Uh, cuz he wanted us all to go to the red light district and we didn't. <laughs> <laughs> Li aveva invitati ad andare a visitare il quartiere Luci Rosse, ma you didn't. No, we didn't. Ah, okay. no. <laughs> no, no, non ha fatto. We, we were all too old for it, you know, he's only 90. Ok, <laughs> erano tutti giovancelli, troppo giovani per andare. <laughs> but it's, it's, a wonderful, it's a wonderful book if you find it. Um, se and se l'ho trovato è un bellissimo libro. Um, a great example of the fact that un grande esempio del fatto he is not a famous photographer. Che non sia un fotografo famoso. Um, his work might not be in the great museums. E le sue opere possono non essere state acquistate dai grandi musei. But he has made a great, great photographic book. Ma ha fatto un bellissimo libro di fotografia. The name again? Uh, Juan Colom. Juan Colom. Colom come Colombo. Colom. Uh. Juan Colom. Um, this is this shows the development of American photography. Questo siamo in uh, fotografia americana no, si è um, sviluppata. In the 1970s siamo when, negli anni 70, uh, when photographers did start to make pictures quando i fotografi iniziavano a fare fotografie um, as a kind of art documentary come un uh, documentario artistico uh, so this photographer Lee Friedlander Friedlander ancora um, is making photographs of America fa foto degli, in America degli americani also making photographs of himself di se stesso um, and Playing with photography. E gioca con la fotografia. Yeah, playing with photography. But <coughs> um, so again, these are documents of America. Sono documenti dell'America. <coughs> um, but how much it's America's America. Quanto di questo è America? 
or Friedlander's America, o l'America di Friedlander is, is very much a question. e questo è appunto tutto da discutere um, but Friedlander of course um, showed us a way of making photographs ci mostra un modo di fare fotografia in cities in città uh, where you use these things like telegraph poles dove utilizzi i signs um, lampioni le insegne signs uh, street furniture we call it sì le arredi urbani yeah i mean i'm sure everyone has made a picture where you have a tutti a tutti noi è capitato di fare una foto dove c'è il famoso palo che riteniamo un intruso è il fotografo che inventa un tipo di linguaggio e adesso tutti lo utilizziamo e lui è stato il primo a utilizzarlo e Gary Winogrand, another American photographer. Gary Winog Winogrand. Gary Winogrand. Winogrand, um, great friend of Friedlander. Amico di Friedlander. And another very fast. Era uno che andava avanti, insomma. Stream of consciousness photographer on Era the street. Era un fotografo del flusso di coscienza, quindi. And again, I like photographs Mi piacciono le foto there, there are stories, dove ci sono delle storie know what the story is. Um, I don't know what he was trying to say Non so che cosa esattamente abbia cercato di dire uh, when he photographed this couple and the child and the two Bankies, fotografando questa coppia con un bambino e due scimmiette. I don't know, you, you, you can guess. You can guess yourself. <laughs> Immaginate. <laughs> And the third um, great American photographer un altro grandissimo, un terzo grande fotografo americano of uh, the 1960s and 70s. Degli, degli anni 60-70. Uh, was Diane Arbus. Ah, è una fotografa. Who Diane I, Arbus. Again, one of the very great American portraitists. Una grandissima ritrattista. And also slightly misunderstood. È abbastanza incompresa o fraintesa dai suoi contemporanei. Um, because Diane Arbus always photographed freaks. Midgets. Rappresentava nani, uh, grotesque people, per persone grottesche, and so on. And she didn't always do this, but non lo fece sempre, però. Very often people look at photographs and don't see what they're representing. Spesso um, la gente guarda le foto, ma non si sforza di capire che cosa possano rappresentare. And even very well-known photographic critics. E anche critici fotogra fotografici. They don't actually look at the picture. Non guardano le foto in nel modo um, in cui dovrebbero. Uh, the American critic um, Susan Sontag. Susan Sontag, critica americana. Uh, wrote of this picture. Di questa foto scrisse that like most of Diane Arbus's pictures. Molto, uh, come la maggior parte delle foto di Diane Arbus. Uh, this woman was ugly. Questa or donna it was an ugly era brutta, picture. era una brutta foto. Brutta, yeah. Now, is this woman ugly? Um, she is a certain age. È una donna matura. Um, I mean, is this a picture about ugliness? È una foto sulla bruttezza? I don't think so. Io non credo. Um, I think I i think she's photographing her mother. <laughs> Può sembrare una madre, una figura materna. Um, but she's not photographing ugliness, she's not photographing anything grotesque. In questo caso niente di grottesco, um, niente di brutto. I think she's making a statement about Sta facendo um, un'affermazione? Uh, confidence. Sulla sicurezza di sé? Uh, maybe wealth. E forse anche una giatezza. Um, maybe privilege. 
privilege eh, nel senso che appunto ben vestita porta dei begli abiti molto and, curata and she's making a, a She's making a photograph about texture with the fur. E c'è la texture, c'è la pelliccia, c'è la veletta, c'è il turbante. The fur, the skin, the, the jewelry, the i, hat. I gioielli. But, you know, to say it's a picture about Ugliness. Ma I, dire I, che si tratta di una foto, di una immagine di bruttezza, I, I find astonishing. lo trovo molto stupefacente. Ma Sontag, you know, who, who, Sontag, Susan who Sontag, wrote a very influential book about photography, sì, ha scritto un saggio importantissimo sulla fotografia, also said disse anche che, e credo che sia wrong, e anche qui io non sono d'accordo con lei, When you photograph Quando fotografi dwarfs, i nani, you, you do not get non hai majesty, uh, majesty, uh, and majesty, power, you mean? Majesty, yeah. L potere and beauty, e la bellezza. bellezza. Ah, get, non hai la maestà, sì, la maestà e la bellezza. Yeah, you don't get a bella figura, you don't get non beauty. Non hai una bella figura, la bellezza, ma you get dwarfs. Hai solo dei nani. Um, now surely the photographer's, the photographer's job il compito del fotografo is to photograph anything di, di fotografare qualsiasi cosa and give beauty whatever, e rendere la bellezza whatever. The, the job is to not just photograph a horse but to photograph a horse and maybe give beauty dice ma il compito non è solo quello di fotografare un cavallo per esempio ma anche il cavallo la bellezza o qualche aspetto particolare so our job as photographers is to photograph what's there il, il compito dei fotografi è di fotografare ciò che c'è and also suggest ma anche suggerire what's not there quello che non c'è oh i think there are only about three now, three to go. Ancora tre um, picture. Um, this comes from one of my favorite photographic books. Questo viene da un libro, uno dei miei preferiti di photobooks. Um, it's from a Japanese book. Which è tra un libro, da un libro giapponese. Called For a Language to Come. Foreign Language to For Come. For a Language to Come. Lingue straniere da venire. <laughs> I don't know how to translate. <laughs> Um, and it comes from a very great period of Japanese bookmaking. È un periodo molto fertile della libri fotografici giapponesi. Uh, in the late 60s. Negli ultimi anni 60. And early 70s. E l'inizio degli anni 70. Uh, when the Japanese. Quando i giapponesi. Had a kind of love and hate relationship. Avevano un rapporto di odio e amore With, uh, con l'America. As we all do. Come tutti abbiamo. <laughs> um, and in a series of I will show some of the book later, but in a series in una serie di of very poetic pictures. Di quali immagini molto poetiche. Um, Nakahira. Nakahira was talking about fire uh, parlava del fuoco and water e l'acqua and the prospect of a nuclear holocaust ah, prospettive di distruzione nucleare olocausti and of course looking back at guardando um, ovviamente ai fatti some of the bombing del bombardamenti sulle uh, città giapponesi but Looking back at, at something that happened in the past, uh, ovviamente guardando al passato qualcosa che era realmente accaduto and something that might happen in the future. e qualcosa che si temeva potesse anche ri riverificarsi. Whenever we take a photograph, Quando in qualsiasi momento noi facciamo una foto um, it's history. è storia um, and it's the present. è presente And it should, if we're very clever, se siamo molto bravi 
be the future as well. Rimane, diventare anche futuro. This is the goal of every artist. È l'obiettivo, la meta di qualsiasi artista. Almost impossible. Quasi impossibile. But we should all be trying to do this. Ma tutti dovremmo cercare di farlo. <coughs> And this, uh, this comes from another great photographer. Un altro grande fotografo. William Eggleston. William Eggleston. William Eggleston. 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 Who showed us che ci ha mostrato that color photography che la fotografia a colori uh, could be a serious medium for photographer. Può essere un mezzo molto potente, un mezzo um, fotografico. My friend John Gossage e mio amico John Gossage said what Eggleston did quello che Eggleston did ha fatto uh, was take sunsets prendere sunsets Sunset. dei tramonti out of color photography dalla fotografia a colori um, and so that color photography no longer just be became about sunsets. Quindi ha tolto al, diciamo, ai tramonti l'esclusiva kind of, della fotografia a colori. That kind of easy beauty. Questa bellezza molto facile quella dei tramonti. Uh, which is fine when you see a sunset. Che va bene quando sei lì um, a vedere il tramonto. But not in a photograph. Non va bene in fotografia. E mai essere d'accordo. And and Eggleston again like Eggleston ancora like come All these great photographers. Tutti questi grandi fotografi Showed us how to look ci ha insegnato come guardare at the world al mondo with the eyes of a child. con gli occhi di un bambino As if for the first time. come se fosse la prima volta so, the sauce bottle in a cafe. le bottigliette del ketchup e le salse in un caffè a bottle of ketchup in a cafe uh, or in a kitchen o una cucina um, like All of these photographs Tutte queste fotografie I'm showing che vi sto mostrando no one had really done this before. Nessuno le aveva fatte prima. Sono state fatte per la prima volta. So this isn't it's not about um, showing something new. Non è per mostrare qualcosa di nuovo. Um, Just to show something new. Solo per mostrare qualcosa um, di nuovo. But showing something new Ma mostrare qualcosa di nuovo in, a much more profound way. in un modo più profondo. So, no one had ever made a like that. Prima di lui nessuno aveva fatto una foto del genere. At, at not oh, perlomeno non consapevolmente. Prima di Eggleston ha fatto prima che lui Augusto facesse like altre foto come queste uh, this is by a Czech photographer and I've forgotten her name <laughs> <laughs> è una uh, fotografa a woman yes a woman photographer I've got Czeca. her name um, it's Mitka Hanslova. 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 Um, and I like this photograph because Mi piace again, foto it gets to the very simple fundamental thing we all do perché eh, ottiene quello, le cose basi, essenziali che tutti facciamo. We take a Noi facciamo una foto, inquadriamo e scattiamo. Simple. Semplice, um, essenziale. But of it's not. Ma non lo è ovviamente. Um, so again, here is a, another photograph which says so much about Dice tanto questa foto The photographer, sulla fotografa society, sulla società and all kinds of things. e altre um, cose del genere and just taken when she's out for a walk, 
Era a passeggio, stava facendo una passeggiata. Incontra qualcuno. Can I take your picture? Posso fare una foto? E scatta. Easy but not. Easy but difficult. Facile ma non tanto. And this is the last one. Ultima foto. Uh, it comes from uh, Paul Graham. Paul Graham. Um, he was English, but I'm not, he might be American now. He, he lives in America and he might be an American. Era um, inglese, però pensa che sia naturalizzato americano. An, an, old, an old friend of mine. Un suo vecchio amico. Um, and again, ancora una volta, photography is so much about the moment. La fotografia è fissa il momento. Um, Lee Friedlander. Come Lee um, Friedlander. Uh, was once giving a lecture. Stava, una volta stava facendo una conferenza. Lee Friedlander doesn't, unlike me, doesn't talk much. Lui non parla molto, a differenza di me, photography. sulla fotografia. He just shows the pictures. Lui mostra soltanto le foto. So, he was showing these pictures in Germany. Stava mostrando le sue foto in Germania. And the Germans like to know what the theory is. E i tedeschi volevano sapere la teoria, il pensiero fotografico. So somebody said to him, oh, where did you take this picture? Uno chiese, dove hai preso questa foto? So he said, New York. E lui disse, New York. So then he thought, Pensò, I should say this after every picture. Dovrei dirlo per ogni foto. So he started saying, oh, this one was taken in Roma. E so è eh, cominciato a dire, questa uh, presa a Roma? This one was in Venezia. Questa è Venezia? Uh, this one was here, wherever. E lo so, diceva per ogni foto. So then somebody said, e poi qualcuno disse, ah, tell me, Mr. Friedlander, um, why do you feel it necessary, why do you feel it is necessary to say where each picture was taken? E gli chiese, perché ritiene necessario dirci dove è stata presa qual, qual, eh, ciascuna foto? And he thought for a moment. Lui ci ha pensato un attimo. And he said, because Perché? if I wasn't there, Se io non c'ero, I couldn't have taken the picture. Se non ci fossi stato, non avrei potuto prendere la foto. <laughs> All right, very simple, but very, very profound. Um, Semplice ma profondo. Photography is where you are. La fotografia è il momento dove sei, il luogo in cui sei. Also about the moment. Il momento in cui that you're there. Su, tu sei the lì. moment when this image passes into history. Quando questa immagine passa uh, nella storia. So Paul Graham has been exploring this in his books. Nei suoi libri Paul Graham ha uh, esplorato questo aspetto. And exploring a new idea. E nuova idea of the photographic sequence della sequenza fotografica where these images may be still images from a film sembrano delle immagini still ferme statiche or maybe not o forse so no he's been exploring sta ha esplorato the photographic moment il momento fotografico in maybe one two Three or four pictures. In uh, uno, due, tre o anche quattro momenti, in quattro fotografie. And so here is one little photographic sequence. Questa è una piccola sequenza. Where he took a picture. Ha fatto la prima foto. And ten seconds later. E dopo dieci secondi. Half a minute later, took another picture. Ha preso un'altra foto. And you have a completely. De, eh, tutto è cambiato. Mm -hmm. Idea of del posto What is happening? di che cosa è accaduto and, and in un altro punto di vista molto importante in fotografia um, of the ordinary. La, il quotidiano the typical. del tipico del quotidiano uh, dell'ordinario yeah, every, il momento quotidiano which It's so important in photography. Che è così importante in fotografia. Um, because that photography is so good. And in fact, photography is almost the only medium that can do that. È solo è l'unico medium che riesce a fissare questo questa quotidianità, questa ordinarietà. Okay. 
Right. Um, I wonder if anyone has any questions. Avete domande? That's the last one. Yep. Nessuna domanda? First of all, I want to, uh, thank, to thank you for uh, your presentation, and I think I am interpreting uh, the, the, fe the feeling of everyone in this room. You asked for question arrived in a moment where we were still thinking about the, the picture that you show, because you show us a panorama about this. So we are still, let's say, thinking about, because uh, uh, your panorama was, uh, we'll say, an exemplification of the best photographic book of, uh, of the photographic history of the last century. Yes. Um, single, uh, so single photograph, but yeah, single most photograph, of them but came from... Very, book. very famous photograph yes. that uh, some of, no, uh, of us were knowing already. But uh, so we are a little astonished about uh, the possibility of making a photographic book because you show us the book of Friedlander, the book of Eggleston, the book of... Uh, <laughs> so and so, so we are. We never okay. will realize a photographic book. In okay. Way. I, I will now show a photographic book. Mm -hmm. Okay. Yes. Um, and I'll show one that I am doing. Mm -hmm. yeah. <laughs> right? Um, and, I will, and then I will show Guido Guidi's book. Okay. Okay. Or maybe I'll show Guido's first and then what I'm doing. Okay. I'll, I'll, show, I'll show Guido's. Or. I can even show one, I can show you an Italian book which has not been published yet um, by a young photographer called Francesco Neri um, who is a pupil of Guido's. But we, we can see all these books. Um, what, should, what should I do? Shall, shall I talk about Guido's, Guido's book? Um, does everyone knows Guido's work? Right. Yes, oh yes, of course. Cinque oh, Minuti. Um, I have a particular connection with it. Ho un collegamento con questo libro. Because I wrote, wrote a text for it. Ho scritto un testo per questo libro. And the book, of course, is by Guido Guidi. È di Guido Guidi. Um, and it's really his first major book il primo più importante libro um, which has shown his work che mostra il suo lavoro um, outside Italy fuori dall'Italia um, so I was asked to write a text uh, sorry what did you say I was asked to write ah, a text gli è stato chiesto di scrivere il testo um, to give a more international per dare un respiro più internazionale a perspective um, on the work sull'opera dell'autore And the publisher was again my friend John Gossage. L'editore è stato John Gossage, il suo amico. Um, who's a very old friend of Guido's. Anche un vecchio amico um, di Guido Guidi. And felt his work needed to be seen. E sentiva che questo, il suo lavoro aveva bisogno di essere visto, di visibilità. By a, a much wider audience, by an international audience. E di un pubblico internazionale. I mean, John believes crede, suo amico John, and so do I, e così anch'io, uh, that Guido, che Guido Guidi, is one of the finest, è uno dei migliori, of contemporary photographers anywhere, dei fotografi contemporanei, non solo in Italia. Okay, so, there is a connection with the previous lecture, e c'è un collegamento con la relazione di prima, um, when one is asked to write, quando viene chiesto a qualcuno di scrivere un'introduzione, un, text, un testo, uh, to a book, per un libro, um, uh, questa persona interpreterà 
the book, il libro um, for the audience, per il pubblico on behalf per conto of the photographer. del fotografo, dell'autore. Questa foto di Guido uh, all of Italy, e queste foto sono tutte di italiane and John, uh, John Gossage actually chose the pictures e la selezione è stata fatta da John Gossage così come la eh, um, edizione. It's, it's not Guido's editing, although they had discussions. Eh, non l'ha fatto Guido. Um, non l'ha scelto lui, no? He didn't choose the picture. He didn't, so he didn't choose the picture. John chose the pictures sì, okay. with Guido, but they, they had Insieme, discussions about sì, it. Insieme, sì, e ci uh, hanno discusso sulle scelte. Um, I mean, this does happen with books. Sometimes it's very good to get a volte è molto bene avere un altro sguardo, un altro punto di vista work. che guarda il tuo lavoro. And then John e poi John chose a title, ha scelto lui il titolo a new map of Italy. Una nuova mappa dell'Italia. And so then he said, you know, look at the pictures. Poi ha detto guarda le, le foto and write a text. E, e, e scrivi un testo. And you can I did i, I knew Guido and I, I Conoscevo knew what, Guido. I knew what his work was about. E sapevo I mean I, I, I knew Conosce what his work was about, but I, but I, I had sympathy with the work. Eh, era, aveva empatia col suo lavoro, yeah. sì. Um, and then John said, All I'm going to tell you L'unica cosa che ti dico, John ha detto a Jerry, is that Guido's Favorite photographer che il fotografo preferito di Guido is Walker Evans è Walker Evans and his book American Photographs. È il suo libro American Photographs. So with this and with this um, title a new map of Italy. Con questo, con questo titolo una nuova mappa d'Italia. The, the first thing I assumed la prima cosa che ho pensato was that this is a book e ho pensato che fosse un libro <laughs> sull'Italia um, sembra forse sulla cultura italiana uh, maybe about the state of Italian society. forse la situazione della società italiana um, and of course about Guido's photography. e ovviamente sulla uh, fotografia di Guido just as Walker Evans book così was. come eh, il libro di Walker Evans Just as Walker Evans' book was about um, the state of America, sulla americanità, sullo stato dell'America, and about his photography, e la sua fotografia. Um, so when I looked at the pictures, quando ho visto le, le foto, and when I looked at the text in American photographs, e ho visto i testi nel libro di Evans, American photographs. I came across Mi sono imbattuto a sentence by in una frase Lincoln Kirstein, di Lincoln Kirstein who was the writer for American Photographs. Ha scritto il testo introduttivo per American Photographs. And he said Lui aveva descritto It is difficult to know È difficile sapere, conoscere whether Evans se Evans <coughs> Was photographing Stava facendo fotografie the ruins delle rovine of a civilization di una civiltà in decline in declino or recording oppure stava registrando its splendors il suo, i suoi splendori for the benefit per il beneficio of future delle fu future generazioni historians degli storici futuri So what does this mean che with significa? regard to Italy? Che cosa significa rispetto all'Italia? Okay. So what I'm going to talk about Quello di cui parlerò is my interpretation è come io ho interpretato of Guido's photographs le fotografie di Guido in relation in relazione to Italian society. Alla società italiana. And okay, what do I know about Italy? Che cosa io conosco dell'Italia? I know some things, Io so qualche cosa, um, but I don't know as much as anyone else here. Ma ovviamente non so quanto tutti voi presenti of qui. Course. Ovviamente. Um, 
And the thing about photo books, e quello, the important thing la cosa importante per i libri di foto fotografie of course, Guido is talking about very specific things, ovviamente Guido sta parlando di cose specifiche, molto specifiche um, in relazione alla società italiana But he's also talking about universal things, ma ovviamente parla di cose universali with, with regard to our contemporary civilization, che riguardano la nostra civiltà generally. contemporanea in generale um, So I may well have missed something. Ovviamente posso aver uh, omesso qualcosa, mi può essere um, mancato qualcosa. Because I'm not qualcosa. Italian, um, but I've probably seen some things. Però forse ho visto cose. That an Italian wouldn't see. Che un italiano non non um, coglierebbe. But I, my essay was called Ruin or Splendor. Come ha scritto nel saggio di American right. Photographs, um, rovine o splendori? I think there is very much, Penso che ci sia molto. Uh, um, Anche nell'opera di Guido c'è questa domanda: ruins o splendor? E Guido ha mandato un'email: ha detto, è molto nice che tu scrivi su i miei ugly photographs. Eh, mi ha scritto in un'email che era um, contento che lui parlasse anche delle foto perché molta gente pensa che lui tratti soggetti poco belli, poco gradevoli and I said, oh, but I think your ugly are ma io lui ha detto so che questo è stato un gioco ha detto He goes around saying that I've said his pictures are brutta ma bella. <laughs> e quindi è venuto fuori questo gioco di parole che le sue foto sono brutte ma belle perché so, Jerry so he says this all the time now. Trova le so, foto di Guido Guidi anche le più brutte, quelle cosiddette brutte le trova belle. So John also who edited the book with Guido. E John che ha <coughs> seguito le le edizioni del libro. Very very good idea. Aveva una buona idea, ha una buona idea. Of Um, what Guido is talking about. Di, cioè aveva capito perfettamente quello di cui tratta But Guido nelle sue foto as I go the book, ma via via che io I would be vado very, nel libro very if may agree, eh, forse la gente può essere d'accordo o in disaccordo and may see things, o può vedere cose Uh, that I don't see. che io non vedo and so, if you do, please, se avete qualche say so. osservazione al riguardo um, vi prego di farla any interpretation, qualsiasi any, interpretazione any work of art is, is only, qualsiasi opera d'arte um, è l'interpretazione personale della propria anima e se Guido se può essere definito un gran fotografo io così lo definirei uh, then there are, there are many interpretations ovviamente ci sono più interpretazioni of the work. delle sue opere ok um, so I am picking up this idea from Walker Evans ho preso questa idea da Walker Evans. Is he a ruin? Se sta, sta registrando delle rovine? Or is he Oppure registrando so, splendori? The very first picture, La prima immagine um, which is a taken, è di qualcuno che si sta um, facendo fare un ritratto. Might be about Potrebbe essere Uh, the idea of a be bella figura. Una idea okay. di una bella figura. Ok, so that is imme immediately saying um, Italy is a country. E potrebbe significare l'Italia è um, un paese. Which has the idea of a bella figura. Che si presenta bene, um, che fa una bella figura. Which, pre which presents a bella figura sì. as a country. Uh, we, The Renaissance, um, eccetera, 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 eccetera. Um, and a country we all admire because of, of the Renaissance, per il Rinascimento, um, and uh, Giuseppe Verdi, Verdi, and food, il cibo. <laughs> let's not forget food, <laughs> <laughs> non dimentichiamoci il cibo, per carità. 
Okay. But it's also the country of um, Ma è anche il paese uh, Vatican Bank della Banca Vaticana. <laughs> um, uh, dear old Silvio. <laughs> il caro vecchio Silvio. Uh, bunga bunga. <laughs> Etc. 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 Ok. So, first picture we have Bella Figura. Bella Figura. Prima, prima immagine. Oh. And. È. Ruin or splendor. Rovine o splendore. So here we have modern and ancient. Qui abbiamo il moderno e l'antico. Um, in the faculty of architecture in nella, Venice. Nella facoltà di architettura a Venezia. We have a column, we have a Renaissance column una, or a Roman column. Una colonna del Rinascimento and a slide projector. E un proiettore per diapositive. So, um, and a, an architectural fragment. C'è un frammento di right. architetture per terra a destra. So, so here is I'm not going to talk about every picture, but here is the theme of the book set out in the first two pictures. Queste già nelle prime due immagini c'è il tema secondo lui del libro. This idea of bella figura, l'idea della bella figura dell'antico, ancient modern, modern ruin or rovine splendor. o splendore. Of course, the fragment on the right by the chair. Ovviamente il frammento che è lì a destra della se- a sinistra della sedia. And actually I think the chair was designed by an Italian designer. È una sedia di design italiana. Um, Ancient, modern. Anche lì c'è l'abbinamento antico moderno. So you have a genuine c'è una, um, architectural fragment un frammento autentico di architettura or o forse dai tempi degli antichi romani. The column, la colonna it's made of wood. It, it's not a genuine column. non è autentica, è di, è di legno. So there is this idea in the book of Is, a, is the bella figura a real bella figura or not? E quindi la domanda che alleggia nel libro è questa: um, la bella figura è vera o non è vera? Um, are we talking about um, a country in ruins? Stiamo parlando di un paese in rovina. Are we talking about the splendor that's left? Oppure parliamo dello splendore che è sopravvissuto? And what are the political ideas? E quali sono le idee politiche nel libro di Guido? And the only other thing I've told about what what are the political ideas? Well, Guido comes from Cesena, um, Emilia Romagna. Quindi dall'Emilia Romagna è originario um, di Cesena. And his father was in the communist resistance. Ovviamente è stato nella resistenza, il padre. In the durante okay. la guerra. And I know they were saying that um, I think four months ago. Quattro mesi fa. Um, a plane went over Savignano and Cesena. È passato su Savignano e Cesena. And it had a it had a banner at the back. E c'aveva una striscia pubblicitaria dietro. Viva Italia, viva, viva Berlusconi. Viva l'Italia, viva Berlusconi. And apparently people ran into their houses and they got their shot. <laughs> e la gente del posto Cesena e Savignano hanno preso i loro fucili e hanno sparato. Speriamo okay. non al pilota, ma alla, alla cosa. So here are all these things that one may find in simple photographs. È questo che si può trovare una foto sem- semplice. But I don't think Guido is just um, photographing the ruins at all. Non credo che sia, lui si limiti a fotografare um, le rovine. Walker Evans was also a political photographer in the 1930s. Anche Walker Evans negli anni 30 era un fotografo politi- politico. And he was very much photographing a kind of American architecture. E stava fotografando l'architettura americana. Uh, that was very ordinary. Molto ordinaria, banale. Um, and that was very humble. Molto semplice, umile. And he, did, he didn't like skyscrapers. Non gli piacevano i grattacieli. And he didn't like American big business. Non gli piacevano le grandi um, compagnie, so società americane. Guido is also photographing an Italy which is, is very typical. A, Anche Guido fotografa un'Italia tipica, semplice, in questo caso è una fattoria. And he's not saying that's an ugly building, he's saying that is that's a beautiful building um, and no. it's built by people who work with the soil, who work with their hands. Una casa semplice costruita da gente che lavora la terra con le proprie mani. 
Right. So this is the kind of the political in in a book like this there is a political In questo senso subtext. è il sottotesto politico è questo. And of course they are just pictures of things Guido sees and likes. E ovviamente ci sono cose che a Guido Guido vede e gli piacciono. Book about simplicity. È un libro de, sulla semplicità. And if I just now talk, se, if I talk about the photographs as photographs. Se parlo della fotografia in quanto tale. He is incredible. E lui è incredibile. At using the edge of the photograph. Usando il bordo della fotografia. The edges of a photograph are very, very important. I bordi della fotografia sono molto importanti. Uh, because uh, the edge of the photograph Il bordo della foto is where you're cutting out the rest of the world. Dove tu tagli il resto del mondo. So this is a very important decision for a photographer. And and Guida is very, very, very good at it. It's one of the things that Defines his work. Secondo lui è una delle cose in cui eccelle Guido Guidi nel tagliare nel, mh, cioè il bordo delle foto, la scelta che lui fa di tagliare fuori una parte di realtà è una delle cose più mh, tipiche sue. Okay. So now here is a kind of reference to Italian culture. Questo, eh, in questa foto ci sono dei riferimenti alla cultura italiana about. di cui io so qualche cosa. Um, that's it, of course, this, both the, the statue La statua and the portrait è is Giacomo Puccini. Sono di Puccini. Um, and it's interesting that La cosa interessante Guido chose è che Guido ha scelto an image un immagine of Giacomo Puccini, di Giacomo Puccini rather than che Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi. Um, because Verdi is the great Italian Verdi composer. È il grande and Puccini is Puccini. Yeah, fine, but <laughs> Not so great non è così uh, di peso come Verdi. But this has a, a personal connection for Guido, Guido because he, he comes he lives in Cesena. E c'è un riferimento al personale alla vita di eh, Cesena, Guido perché Cesena, il suo paese natale. Cesena is where um, I think it's Alessandro Bonci. Um, the only tenor of his day who was compared with Puccini. Uh, with, uh, with Caruso. Caruso, il, questo uh, and tenore. And he was the creator of the role of Rodolfo in e, La Boheme. E nella Boheme il ruolo di Rodolfo è stato ispirato a questo tenore. And so the, the opera house in um, Cesena is called the uh, Teatro Alessandro Bonci. Quindi è dedicato so a I questo thought, tenore, il Teatro di Cesena. Ho yeah, pensato. Yeah, I thought that Guido had taken this at Torre del Lago, but no, he told me it was, Lago, so he gave me the story. Ah, e quindi gli ha raccontato la storia dell'altro tenore. So again, it's, there is a slight irony in choosing Puccini. C'è una leggera ironia nello scegliere, preferire Puccini a Verdi. Rather than Verdi. Mm -hmm. Not that I don't like Puccini, but. <laughs> Ma c'è una sottigliezza. But it's, an, it's interesting. So it goes on, so all the time, 
Guida is interested in things people make. L'interesse sono i manufatti, le cose fatte a mano dalle persone. Exactly like um, Walker Evans would photograph. Lo stesso che avrebbe fotografato Walker Evans. Very humble. Semplici cose, umili, umili uh, cose. Rather than piuttosto che grand buildings. Eh, edifici um, grandiosi. Bruta instead of bella. Il brutto in questo senso invece del bello. And just as photographs, just uh, always the edge of the frame is just e so beautifully Come defined. sempre, il bordo e la, la scelta del taglio della foto è sempre importante. <laughs> 